रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कईडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी नमस्ते वेलकम टू अवर् नल नैन सौजन्या राजकीय साजिक आर्थिक विश्लेषक रामबाबू गार वो माटदा नमस्ते सो रामबाबुगार चंद्रया टू विक्रम लाडर मे कसा पिक्चर्स अने विदल सो आलोस्ट सोशल मीडिया अन्नी न्यूज चानेल्लो अदे वार्ता मैं विंट असल चीको चंद्रुद इपड़ेदेत विक्रम लैंडर हो अड़ा चीक कम्मक उ आ समय में नासा पिक्स मैं विक्रम लैंडर को पड़पे हार्ड लैंडे अंदर सो आलोस्ट पड़ने रोज फिफ्टीन डेस् कंटिव इसरो कैन परस्थित अभी रेस्पू सो अद अपड़की मन अर्थम हार्ड लैंडिंग अभी मैं इप्ड क्रोत नासा चपड़ा दी विधि चूड़ी अटर मेरे विधि स्पंदर अटे कहेंटे क्रोज स्पदेम ले सैप्टर आर एड्य कल में अटे इंटरवीन नईट आफ् सिस्त अं सैप्टर चंद्रुन मेद की विक्रम लैंडर ने साफ्ट लैंडिंग अप्रोच अटंपार इसरो शास्त्रवे प्रयत्न अभी दादापू चंद्रुड़ उपरतल मीद रूम किटर् वरकू इसरो निंत्रण ली रू पाइंट कि एन ग अभी ग्रउंड स्टेशन बेंगलूर इसरो ग्रउंड स्टेशन तो संबंध तेपथ्य कंट्रोल कम्यूनिकेसन तेजी दाने कम्यूनिकेसन पुनरुद्धरण की इसरो चाल प्रयत्ना चेसी इंदो भाग इसरो नागर रोज प्रयत्न चीन तरह नासा ग्रउंड स्टेशन जेट प्रपलशन लाबोरेटरी ग्रउंड स्टेशन गोल को मैड्रिड स्पेन तरह कैनबेरा आस्ट्रेलिया वाल ग्रउंड स्टेशन डी स्पेस ऐंट द्वारा विक्रम लैंडर तो संबंध प्र सचारा जरपाल प्रयत्न चैर अटे इकडन फ्रीक्वे रेडियो फ्रीक्वे सिग्नल पंप अटू स्पंदन वस्तु चूसर यह पदनाग रोज पगल अंत इंटरवीन नईट आफ् सिस्त अं सैप्टर आर्थ इज द बिगिंग आफ् दि डे टाइम इन लूनार सर्फे चंद्रुड मैंने पगल और पगल पदना एर्थ डे सामन पदना रोज इसरो दाने भागस्वामी नासा को डी स्पेस नैटवर्क ऐंटन द्वारा विक्रम लैंडर तो संबंध ने चाल प्रयत्न चैर इंदो भाग चंद्रया टू भाग आर्बिटर विक्रम लैंडर दिगवल प्रदेशा फोटो दी पंपचिंदी का अंदर पेद वाली मंच सामचार कनपड़े मल्ली विक्रम लैंडर दिगवल प्रदेश में प्रदेश मीदगासा ओक लूनार रिकनस आर्बिटर अभी अभी मैं चंद्रया टू आर्बिटर लागे नाग संवस चंद्रुड़ चुटू तिगत अभी मोहन इरवि सैप्टर रोज यह विक्रम लैंडर दिगवल सौत् पोल रीजियन मीदिन फोटो दी पंपचिंद डी स्पेस डी हई डेफिनेशन ऐंटन द्वारा वालू एलआरओ अटार दाने एलआरओ फोटो दी नासा को पंपचिंद नासा इसरो षेर वालू प्रपंचव्याप्त वालवर् हाँ द्वारा वालू रिजार का अंदर एंटे वालू पंप फोटो लेकिन नासा ट्विटर हाँ यानी विक्रम क्राश लैंडने पदा वाले ऐक्चुअल वाल क्राश लैंड अच्छा तब से क्राश लैंड अंफर्म का चपले नेपथ्या मनमे चूड़े वाल एलो कैमरा ओनली आया सौत् पोल ए फोटो दी ट्वी फस्ट सबर अंत अब चंद्रुद रात्रि बिगन अपड़े डस्क डा डस्क टाइम लाइट ईवन टाइम सायन सी वेसी का अट्ठे दट्ट चीकट मेघा कम्मको उबी एना चीकट लोयल्लो विक्रम लैंडर पड़ुचुअन चपार पड़ी वालू फैंड चेयले चंद्रुड़ उपरतल मतमे कोटो जाग्रत अबजर्व चलते अगर विक्रम लैंडर जाड़गा लेते सौत् पोल दुनिया मिगता पीक्स अं मौंटन इवीं ले और छाय उ सर्फे कबी वासा वालू विक्रम लैंडर क्राश लैंडल अंटल दे फैंड दि रेक्केज रेक्केज आफ दि दाने शकला कप वाल अट्ठे पदों वाड़ी काबटे मनमंत क्राश लैंड अने पदा मन वाड़ी आपे एंटे दट इज डिस्रेस्पेक्ट इसरो प्रोफेषनल आर्गनजे लाइक इसरो इसरो नासा गाँव 
వాళ్ళు శకలాలు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అది క్రాష్ ల్యాండ్ అయింది అనేది ఊహించాలి ఇప్పుడు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందా హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందా ఒకే భాగంగా ఉందా చాలా భాగాలుగా విడిపోయి పగిలిపోయి పడిపోందా అనేది ఎవరు చెప్పకూడదు చెప్పలేరు కూడా ఎందుకంటే ఆర్బిటర్స్ రెండు తిరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఒకటి ఏమైనా ఇస్రో ఆర్బిటర్ తిరుగుతుంది చంద్రయాన్ టూ లో పార్ట్గా రెండోది నాసా వాళ్ళు ఎల్ఆర్ఓ కూడా తిరుగుతుంది వీళ్ళు ఈ ఎల్ఆర్ఓ నాసా ఎల్ఆర్ఓ మళ్ళీ అక్టోబర్ పద్నాలుగో తారీఖు రోజు మరలా ఈ ప్రదేశం మీదుగా ఫ్లై బై అవుతుంది అంటే దీని ఓవర్ ఫ్లై అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మేము ఫోటోలు నాసా విక్రమ్ ల్యాండర్ని ఫోటోలు తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి నాసా వాళ్ళు ప్రకటించేశారు ఈ లోపుగానే అక్టోబర్ ఆరో తారీఖు ఏడో తారీఖు మధ్యలో నేను అనుకోవటం వాళ్ళు చెప్పిన ఇస్రో చెప్పిన దాని ప్రకారంగా చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ కూడా ఆ ప్రదేశం మీదుగా వాళ్ళు ఫ్లై బై అవుతుంది కాబట్టి చంద్రయాన్ టూలో పార్ట్గా ఉన్నటువంటి ఆర్బిటర్ కూడా విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగిన ప్రదేశాన్ని దిగవలసిన ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి దాని జాడ కనిపెడుతుందని మనం భావిద్దాం సో మరి రాంబాబు గారు సో ఇదైతే మనకి చీకటి కమ్ముకుంది ఇప్పుడు చంద్రుడి మీద అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేబీ విక్రమ్ ల్యాండర్ మళ్ళీ స్పందించే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా అంటే ఇస్రో చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం అయితే ఇప్పుడు చంద్రుడి మీద రాత్రి వేళల్లో రాత్రి బిగిన్ అయింది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇంటర్వీనింగ్ నైట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ రో చంద్రుడి మీద రాత్రి బిగిన్ అయింది ఈ రాత్రి వేళల్లో నాసా ఇస్రో చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ఏంటంటే మైనస్ నూట డెబ్బై డిగ్రీల నుంచి మైనస్ రెండు వందల పది డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత శీతల అతిశీతల ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది చంద్రుడి మీద ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే సౌత్ పోల్ రీజియన్లో చంద్రుడి సౌత్ పోల్ దక్షిణ ధ్రువం రీజియన్లో ఆ టెంపరేచర్ మైనస్ టెంపరేచర్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మధ్యలో కంటే నార్త్ పోల్ కంటే కూడా సౌత్ పోల్లో చంద్రుడి సౌత్ పోల్లో సూర్యుడు రష్మి సూర్య రశ్మి అనేది చాలా తక్కువగా అసలు తగలని ప్రదేశం ఏదైనా ఉందంటే సౌత్ పోల్ సూర్య రశ్మి తగలదు కాబట్టి అతిశీతల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు ఇస్రో నాసా శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఈ మైనస్ వన్ సెవెంటీ నుంచి మైనస్ రెండు వందల పది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో విక్రమ్ ల్యాండరు దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాన రోవరు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంటు ఈ మైనస్ డిగ్రీస్ తట్టుకుంటుందా లేదా అన్నది చూడా మెటాలిక్ పార్ట్స్ అవుటర్ సర్ఫేస్ ఏమి చెక్కు చెదరకపోవచ్చు మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నా మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నా కూడా కానీ దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు పే లోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ పే లోడ్స్ సర్క్యూట్ బ్రేక్ అవుతాయి అక్కడ యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక సర్క్యూట్ ఈ పే లోడ్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్ గేట్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బ్రేక్ అయినప్పుడు న్యాచురల్గా ఆ ఎక్విప్మెంట్ మాల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇంటాక్ట్గా విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఇంటాక్ట్గా వీళ్ళు కనుక్కున్నా కూడా ఈ పదిహేను రోజులు ప రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు చంద్రుడి మీద రాత్రి మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు అయిపోయిన తర్వాత అక్టోబర్ మూడు నాలుగు తారీఖుల తర్వాత ఒకవేళ విక్రమ్ ల్యాండర్ని కనుక్కున్నా కూడా వాళ్ళు ఫోటోల ద్వారా ఎల్ఆర్ఓ కానీ లేకపోతే ఇస్రో ఆర్బిటర్ ద్వారా కానీ దాంతో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి అవకాశాలు మాత్రం చాలా తక్కువ ఉన్నాయని మనం భావించాలి ఎందుకంటే పద్నాలుగు రోజులుగా రెస్పాండ్ అవ్వని పరికరాలు డే టైం చంద్రుడి మీద డే టైంలో పద్నాలుగు రోజులు మళ్ళీ రాత్రి తర్వాత అవి రెస్పాండ్ అవుతాయా లేదా అన్నది చూడవలసి ఉంటుంది అలాగే రాంబాబు గారు మరి ఇస్రో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు చంద్రుడికి రిలేటెడ్ లో చంద్రునికి రిలేటెడ్ కాదు ఇస్రో చాలా అంబిషియస్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఉన్న మన చివరిలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు కూడా లైన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఇస్రోకి ఒకటి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఈ నెలలోనూ వచ్చే నెలలోనూ పిఎస్ఎల్వి ఫార్టీ సెవెన్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా కొన్ని శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసే ప్రక్రియ ఉంది అది ఎడతెరపి లేకుండా ఇస్రో నెలకు ఒకసారో నెలకు రెండు సార్లు కూడా ప్రయోగించిన సందర్భాల్లోనే ఈ పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగం అనేది ఉంది ఇప్పుడు అక్టోబర్లో ఉండి ఉండొచ్చు బహుశా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో గగన్యాన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అయిపోతుంది ఇస్రో ఈ దీనికంటే ముందుగా ఏంటంటే ఈ సంవత్సరాంతానికి వచ్చే నెలలో అక్టోబర్ ఎండింగ్కో నవంబర్ మొదటి వారంలోనే సెమీ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ని ఉక్రెయిన్ సహకారంతో డెవలప్ చేసింది ఇస్రో దాన్ని విచ్ సెమీ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ సక్సెస్ఫుల్గా కనుక టెస్ట్ ఫ్లైట్ చేస్తే ఉక్రెయిన్ యూరోప్లో టెస్ట్ ఫ్లైట్ చేయబోతున్నారు అది కనుక సక్సెస్ అయ్యి దాన్ని మన జిఎస్ఎల్వి రాకెట్లో ఆ సెమీ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ కనుక మనం అమరిస్తే మన పేలోడ్ కెపాసిటీ ఇప్పుడున్న ఫోర్ టన్స్ నుంచి సిక్స్ టన్స్ అవుతుంది అంటే మనం పై
మన పేలోడ్ కెపాసిటీ అమాంతంగా సిక్స్ టన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది సిక్స్ టన్స్కి వెళ్ళిపోతే ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూ లాంటి రాకెట్ ప్రయోగాలు మనం చేసినప్పుడు పేలోడ్స్ చేసినప్పుడు లేకపోతే మా మార్స్ ఆర్బిటర్ మా ఇప్పుడు మంగళయాన్ అని చెప్పి మనం చేసాం ఇంతకు ముందు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఇది ఏంటంటే అతి తొందరగా అంటే చాలా ఎత్తుకల ఆర్బిట్లోకి ఈ సిక్స్ టన్స్ ఉన్న పేలోడ్ని కనుక పంపిస్తే ఆ పేలోడ్లో ఫ్యూయల్ ఎక్కువగా కనుక ఉంటే ఆ ఫ్యూయల్ తోటి అది తొందరగా గమ్యస్థానానికి చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఒక ఇస్రో చరిత్రలోనే ఒక మైల్ రాయిగా నిలిచిపోతుంది ఇప్పటి వరకు మనం సాధించినటువంటి పరిజ్ఞానం స్వదేశీయంగా నాలుగు నాలుగు పాయింట్ ఆరు టన్నుల బరువును మాత్రమే ఎత్తగలిగే పరిజ్ఞానం ఉన్న రాకెట్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు ఈ సెమీ క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ అనేది గేమ్ చేంజర్ ఫర్ ఇస్రో అది కనుక అయితే ఇమీడియట్గా సిక్స్ టన్స్కి పేలోడిని మనం ప్రవేశపెట్టగలుగుతాం డీపర్ స్పేస్లో అప్పుడు ఇంకా తొందరగా చంద్రయాన్ టూలో కానీ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్స్ కానీ ఇటువంటివి అన్నీ ఏంటంటే అతి తక్కువ కాలంలో మనం చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది కాబట్టి పేలోడ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ పేలోడ్స్ కూడా ఎక్కువగా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ సంవత్సరాంతానికి జరుగుతుందని ఇస్రో భావిస్తుంది రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంజన్స్లో భాగంగానే వాళ్ళు మిథేన్ బేస్డ్ రాకెట్స్ కూడా టెస్ట్ ఫ్లైట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డైమిథైల్ అన్సిమెట్రికల్ డైమిథైల్ నైట్రేటు ఈ ఫ్యూయల్ బదులు మిథేన్ బేస్డ్ ఫ్యూయల్ని కూడా చేస్తే అది తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ప్లస్ వాతావరణ పరంగా కూడా అది పర్యావరణాన్ని కూడా రక్షిస్తుంది ఎగ్జాస్ట్ దాంట్లో మిథేన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ బేస్డ్ రాకెట్ ఇంజన్స్ను కూడా ఇస్రో ప్రయోగించబోతుంది ఫ్యూయల్ కూడా మార్చబోతుంది ఈ ఫ్యూయల్ మార్చడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా తక్కువ ఖర్చులో లాంచ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డైమెథైల్ అన్సిమెట్రికల్ డైమెథైల్ హైడ్రేట్ నైట్రోజన్ బదులు యూడిఎన్హెచ్ అంటారు అది ఈ యూడిఎన్హెచ్ ఫ్యూయల్ బదులు మిథేన్ ఫ్యూయల్ కనుక యూజ్ చేస్తే మిథేన్ చాలా బాగా నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో మిథేన్ బాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ మిథేన్ తర్వాత దాన్ని లిక్విడ్ ఆక్సిజైజర్ పెట్టి ఆక్సిడైజర్గా యూజ్ చేసి పంపిస్తే ఇంకా రాకెట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది ఆ ప్రయత్నం కూడా ఇస్రో చేస్తుంది తర్వాత గగనయాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో గగనయాన్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది గగనయాన్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మనుషుల్ని రోదశీలకు పంపించి వాళ్ళని సేఫ్ సురక్షితంగా మళ్ళీ తీసుకొచ్చే ప్రక్రియ గగనయాన్ ఇంతకుముందు రష్యా అమెరికా చైనా ఈ మూడు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ మూడు దేశాలే మనుషుల్ని రోదశీలోకి పంపించి సక్సెస్ఫుల్గా మళ్ళీ భూ భూమి మీదకి తీసుకురాగలిగారు ఇప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్ కజకస్తాన్ సోయూజ్ రాకెట్ ద్వారా కజకస్తాన్ బైకనూర్ కాస్ట్రోమ ట్రామ్ నుంచి కాస్మోనాట్స్ వెళ్తున్నారు ఇప్పటివరకు తర్వాత చైనాలో కూడా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనుషులు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి సాధించారు ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ప్రోగ్రామ్ చైనా కూడా స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు శ్రీహరికోట నుంచి కూడా మనుషుల్ని పంపించి రోదశీలోకి పంపించి రోదశీలో అంటే ఔటర్ స్పేస్లో మన ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లాంటి ఒక ఔటర్ స్పేస్లోకి పంపించి మళ్ళీ సురక్షితంగా వాళ్ళని భూమి మీదకి తీసుకురావాలని ఇది ఛాలెంజింగ్ ప్రక్రియ ఇస్రో దాని కోసం రీయూజబుల్ రీఎంట్రీ రాకెట్ని సక్సెస్ఫుల్గా మూడు సార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఆ రిజల్ట్స్ బాగానే వచ్చాయి ఈ పరిజ్ఞానాన్ని పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇస్రో ఇరవై ఇరవై రెండులో మనుషుల్ని రోదశీలోకి పంపించాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ ప్రయత్నం సక్సెస్ అవుతుందని మనం నమ్మాలి తర్వాత వాళ్ళకి ఇస్రోకి శుభాకాంక్షలు చెప్దాం ఈ సక్సెస్ ఈ ప్రయోగం కనుక సాధిస్తే ప్రపంచ దేశాల సరసన వన్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ ఫోర్ కంట్రీస్ టు హ్యావ్ సెండ్ హ్యూమన్స్ ఇన్ టు ది స్పేస్ అండ్ గెట్ దెమ్ బ్యాక్ టు ది అర్త్ సేఫ్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మళ్ళీ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అంటే మంగళయాన్ వన్ ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చేసాం మంగళయాన్ టూ అంటే మార్స్ మీదకి మళ్ళీ రోవర్ని తర్వాత ఆర్బిటర్ని పంపించే ప్రక్రియ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉంది ఇవన్నీ కంటి ఇస్రో కంటిన్యూస్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఒక రెండో ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ చాలా బిజీగా ఉంది వాళ్ళు రాకెట్ టెక్నాలజీని ఒకవైపున అప్గ్రేడ్ చేస్తూనే ఔటర్ స్పేస్లో మూన్ మిషన్ మంగ మంగళయాల్ మిషన్ మార్స్ మిషన్ మీద కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇది చాలా ఆహ్వానం చేయగల పరిణామం రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు ఇస్రోకి ఈ యాభై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఇస్రో స్థాపించారు యాభై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు సాధించిన విజయాలు ఒక ఎత్తు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు ఇస్రో సాధించబోయేది ది అల్టిమేట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పీక్ స్టేజ్లో ఉంది ఇస్రో పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఈ ప్రయోగాలన్నింటిలో సక్సెస్ సాధిస్తే ఇస్రో నాసా మేబీ సోవియట్ రష్యన్
ఈ ఇవన్నీ కూడా వెరీ యాంబిషియస్ అండ్ వెరీ అంటే చాలా దేశం గర్వించదగ్గ ప్రోగ్రాంలు ఇస్రో చేస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అవును సో ఇప్పటి నుంచి ఎలా అయితే మనం అండగా ఉన్నామో చంద్రయాన్ టూ నుంచి కూడా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇస్రో చేసే ప్రతి పనికి ప్రతి లాంచ్ కి కూడా మన అందరము సపోర్ట్ చేద్దాము సో దాన్ని ఇస్రో ని ప్రోత్సహిద్దామని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీరు మాతో టైం స్పెండ్ చేసి మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు మాతో షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో వ్యూస్ ఇప్పటికి ఇస్రో చాలా చేసింది మన కోసం చంద్రాన్ టూ నే కాకుండా అప్పుడు కూడా మనం చాలా అండగా నిలిచాము రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇస్రో చేసే ప్రతి పనికి ప్రతి లాంచ్ కి కూడా మన అందరము దానికి అండగా నిలబడుతూ అండగా చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇద్దామని కోరుకుంటున్నాను సో మీరందరూ కూడా ఇస్తారని కోరుకుంటున్నా మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్